ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் ஆண்டு ஒன்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு தீபாவளி வந்துருச்சு தீபாவளினாவே ஸ்வீட்டு காரம் பட்டாசு புத்தாடை இதுதான் நம்ம ஸ்வீட்டு வந்து செய்ய தெரியாதவங்க கடையில் வாங்குவோம் செய்ய தெரியறவங்க வீட்டில் செய்வோம் நேரம் இருந்தால் வீட்டில் செய்வோம் அப்படியும் கடையில் வாங்குறவங்களும் உண்டு இப்போ நம்ம வீட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான பண்ணுறோம் மைசூர் பாக்கும் லட்டும் அது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து குறைவாக செய்கிறதுல எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத காட்டியிருக்கோம் இப்போ அதிகமாக செய்கிறதையும் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத கா பார்க்கலாம் இது வந்து அரை கிலோ கடலை மாவு சளித்து எடுத்து கொட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் அரை கிலோ கடலை மாவு எடுக்கிறீங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ சர்க்கரை ஒன்றரை கிலோ நெய் அப்படி நெய்யே முழுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் பாதி நெய் பாதி சேர்த்துக்கலாம் அல்லது ஆயில் ஒரு லிட்ரு அரை லிட்ரு நெய் அப்படியும் சேர்த்தலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் உங்கள் எப்படி இதை மாற்றி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் அரை லிட்ரு நெய் ஒரு லிட்ரு அப்படி கூட சேர்த்தலாம் உங்கள் விருப்பம் ஃபுல்லாகவே ஆயிலில் செய்கிறதுனாலும் செய்யலாம் ஃபுல்லாகவே நெய்யில் செய்கிறதுனாலும் செய்யலாம் அதை அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கும் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கும் பொறுத்தது பட் செய்கிற மெத்தடு இதே தான் இது அரை கிலோ கடலை மாவு இப்போ இதை நான் எதில் எடுத்து அளவுக்கு வச்சுருக்கேன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த பவுலில் இந்த அளவில் எடுத்தேன் இந்த அளவில் தான் இருந்தது கடலை மாவு கொட்டினேன் இப்போ நமக்கு வந்து நான் அரை கிலோனா ஒன்றரை கிலோ எடுக்கணும் சர்க்கரை நமக்கு அழக்க தெரியல எப்படி கடையில் தான் நம்ம கிலோ கணக்கில் போட்டு வாங்கணும் இல்லைனா நம்மக்கிட்ட வெயிட் மிஷின் இருக்கணும் அப்படி இல்லை எனக்கு அளவில் சொல்லுங்கள் அப்படி இந்த கப்பளவில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கடலை மாவை ஒரு பவுலில் கொட்டி அளந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த பவுலில் இப்போ நான் அப்படி அளந்த வகையில் இந்த அளவுக்கு இருந்தது கடலை மாவு இதுக்கு இதை எடுத்து கொட்டிட்டு இதில் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பவுல் போட்டோமா மறுபடியும் பாதி பவுல் சர்க்கரை எடுக்கணும் இப்போ ஒரு பவுல் சர்க்கரை எடுத்திருக்க மீதி பாதி எடுக்கணும் எடுக்கலாம் நம்ம இப்போ இது அரை கிலோ கடலை மாவு இதே பவுலில் இந்த அளவு இருந்துச்சு கடலை மாவு ஒரு அடிகணமான அகலமான பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்போ ஒன்று போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ திரும்ப அதே பவுலில் பாதி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ சேர்த்துட்டு இப்போ இதே பவுலில் நம்ம நெய்யும் ஆயிலும் அளந்துட்டு அப்புறமா நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போது அதையை கழுவிட்டு கூட நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பட் நெய்யும் ஆயிலும் அளந்துடலாம் நம்ம நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ஆயில் ஒரு லிட்டரும் நெய் அரை லிட்டரும் எடுக்கிறேன் நான் அப்புறம் உங்களுக்கு விருப்பப்படி நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க பட் மெத்தடு சேம் மெத்தடு தான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஆஃப் அன் ஹவரில் செஞ்சிடலாம் இப்போ நான் இதை எடுத்திருக்கேன் நெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஆயில் ஒரு லிட்டர் எடுத்திருக்கோம் நெய் வந்து பாதிக்க எடுத்துக்கலாம் நம்ம நெய்யும் ஆயிலும் கலந்து ஊற்றி வைக்கிறதுக்காக இன்னொரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நம்ம அளவு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக காட்டுறது இப்போ நான் அந்த ஒரு லிட்டர் ஆயிலை வந்து நான் இதில் கட் பண்ணி ஊற்றிடுறேன் ஊற்றணுன்னா இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அளந்தோல சர்க்கரை அளந்தோல்லாம் அந்த அளவுக்கு வரும் அந்த அளவுலேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வருது இப்போ நம்ம நெய்யும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் அதுலேருந்து எடுக்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துட்டோம்னா சரியாக போச்சு இப்போது நம்ம இதை எடுத்துக்கலாமா நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு இவ்வளோ விளக்கம் தேவையில்லை ஒன்றரை ஒன்றரை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னால் சரி புதுசாக பண்ணுற குழந்தைங்களுக்காக இவ்வளோ தூரம் நான் சொல்கிறதா இருக்கு பழகணும்ல அவங்களும் பழகணும்ல அதனால் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துட்டோம் இப்போ நெய் பாதி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நான் நெய்யை உருக்கிட்டேன் இப்போ இதில் அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது தான் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் சூடு இருக்கு அதுலேயே ஊற்றணும்னா இப்போ பாருங்கள் ஒன்றைக்கு மேலே ஊற்றிருக்கேன் சரியா இது இப்போ அந்த ஆயில்லையே கலந்துருவோம் நம்ம இதுலேயே கலந்துடலாம் நம்ம ஃபுல்லாத்தையும் கலந்துடலாம் நம்ம கடலை மா எடுத்து வச்சுட்டோம் நெய்யும் ஆயில் எடுத்து வச்சுட்டோம் சர்க்கரை எடுத்து வச்சுட்டோம் சர்க்கரை கரையிறதுக்கு நம்ம எடுத்த பவுல்லையே பாதி அளவு தண்ணி இருந்தால் போதுமானது நம்ம இப்போ வரலும் அடுப்பில் வைக்கல இந்த சர்க்கரை கரையட்டும் கரைஞ்ச பின்னாடி நம்ம இந்த தூசெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா கடையில் வாங்கினதா ஆனால் தூச நிறையா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வடித்து எடுத்துட்டு நம்ம திரும்ப வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எதில் எடுத்து ஊற்ற போகிறோமோ அந்த தட்டில் நம்ம ஆயில் ஊற்றிடணும் நெய் கூட தடவலாம் நெய் தடவனாலும் தடவலாம் ஆயில் போடுறனாலும் போடலாம் நெய் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டைட்டாக வந்து விழும் ஆயிலாக இருந்தால் டப்புன்னு கீழே விழுந்துடும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் நம்ம இப்போ இது வந்து மைசூர் பாக் தட்டு நீங்கள் எந்த தட்டில் எடுக்கிறீங்களோ அந்த தட்டில் இதில் போட்டோன்னா சமமாக வந்து விழுந்துடும் கீழ்த்து கரெக்டாக போடும் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தட்டில் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் தான்
எதுவாக இருந்தாலும் கையில் செய்கிறது நல்லது சைடு எல்லாத்துலேயும் தடவிடலாம் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி தடவிட்டோம் சர்க்கரை கரையிட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்ம சர்க்கரையை கரைச்சி வடிச்சு எடுத்துட்டோம் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ தூசு இருக்குது இதை அப்படியே இப்போ சேர்த்துக்கலாமா நம்ம பாத்திரத்தில் இப்போ நம்ம பாத்திரத்தில் நம்ம செய்கிற பாத்திரத்தில் அப்படியே நான் இதை சேர்த்துறேன் நீங்கள் எந்த ஸ்வீட் செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அந்த கணக்கு எந்த அளவில் எடுத்தீங்கன்னாலும் சரி ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அதிகமாக ரொம்ப ஸ்வீட் வேணும்னா ஒன்றே முக்கால் வரையில் எடுக்கலாம் இதை அடுப்பில் வைக்கலாம் நல்லாவே இங்கே பாருங்க கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை நம்ம அடுப்பில் வைக்கலாம் சர்க்கரை அடுப்பில் வச்சுருக்கோம் அது நல்லா தலைதலன்னு ஒரு கொதி வர்றதுக்குள்ளார நம்ம கலைக்க வச்சுருந்தோம்ல எண்ணெயும் ஆயில் சாரி நெய்யும் ஆயிலையும் அதை அப்படியே இந்த இதில் ஊற்றி பாதி ஊற்றிடுங்க கடலை மாவுக்குள்ள பாதி சேர்த்துக்கலாம் பாதி சேர்த்துட்டு இதை கலந்துடலாம் கட்டி விழுமா அப்படியெல்லாம் எதுவும் பயப்பட வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் கலக்க கலக்க உங்களுக்கு தெரியும் கட்டியெல்லாம் விழவும் விழாது நம்ம ஆயிலில் கலக்கிறதுனால கட்டியே விழாது டக்குன்னு கரைஞ்சும் வந்துடும் ஈஸியாக கரைச்சிடலாம் பாருங்கள் சரியா இப்படி நல்லா கரைச்சி எடுத்துடலாம் இது ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மினுக்கு கட்டி இருந்தால் கூட இப்படி உடச்சிங்கன்னா உடஞ்சி விழுந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் சொல்கிறபடி கண்டிப்பாக மைசூர் பாவும் லட்டும் பண்ணுறீங்க பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ ஈஸியாக அப்படின்பீங்க நம்ம செய்ய தெரியாமல் நம்ம கடையிலலாம் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கோம் நீங்கள் அரை கிலோ செஞ்சீங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் நம்ம குடும்பத்தில் எல்லோரும் வேணுங்கிற அளவுக்கு சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் நம்மளுடைய வேலை அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா எப்படி கரைஞ்சிருக்குதுன்னு கொஞ்சம் கூட கட்டி விழாது இதோ இதுக்கு நீங்கள் கலர் பொடி வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் வேணால் ஏலக்காய் சேர்த்தலாம் ஆனால் ஏலக்காய் வேண்டாம் இந்த மனம் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் போதும் மூணே மூணு பொருள் தான் வேறு எதுவுமே வேண்டாம் மேலே அதை டெ அலங்காரத்துக்கு அது இதுன்னு பண்ணுவாங்க எதுவுமே வேண்டாம் நம்ம பண்ணுறது ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த மூணு பொருள் தான் இதை கலந்துட்டு கலந்து வச்சுட்டோம் சக்கரை கொதி வரட்டும் பார்க்கலாம் இதுவும் இருக்க இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இது செய்ய 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 இஞ்சிகிட்டே வரும் அப்போ நம்ம இது ஊற்றுவோம் சர்க்கரை பாருங்கள் இப்போ தான் அப்படியே நிறைய கட்டுது நல்லா கொதிக்கணும் ஒரே ஒரு கொதி மட்டும் வந்தால் போதும் வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி ஒரு கொதி வந்தால் போதும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்களா நல்லா போ 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 போன்னு கொதி வந்துருச்சு இப்போ நான் அடுப்பை மட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப போ போன்னு வந்தால் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால் அடுப்பை மட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் நான் அப்படியே அந்த கடலை மாவை சேர்த்திடுறேன் நீங்கள் ஒருத்தர் கலக்கணும் ஒருத்தர் சேர்த்தணும் அந்த வேலைலாம் இல்லை அப்படியே நீங்கள் பாட்டுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா நல்லா எல்லாத்தையும் எடுத்து ஊற்றிடுங்க ஃபுல்லாக எடுத்து ஊற்றிட்டேன் இப்போ அதை கலர வேண்டியது தான் கையொட்டாமல் கலரணும் இப்போ நம்ம கலரலாம் இங்கே பாருங்கள் எண்ணெயோடு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கட்டிப்படாது நான் ஊற்ற வரையில் ஊற்றிட்டு உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கலரவே செய்கிறேன் அது வரல உங்களுக்கு அப்படியே தான் இருக்கும் மேலே தான் மிதங்கும் கட்டிப்படாது அதோடு நமக்கு வந்து பதம் வரல சர்க்கரை பதம் வர கிடையாது சர்க்கரை பதம் வந்துட்டால் தான் நமக்கு வந்து டக்குன்னு இது பண்ணணும் பதமும் இல்லை நம்ம அப்படியே கலந்த உடனே தான் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா நீங்கள் கலக்கலாம் இப்போ இது நல்லா போபோன்னு வரும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கையிலே வச்சு செய்யலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் ரொம்ப புதுசாக செய்கிறவங்களுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக செய்யுங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் கலக்கிறத காட்டிகிட்டே இருந்தேன்னா வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போயிடும் ஏன்னா இதிலேயே நான் லட்டு வீடியோவும் கொண்டு வரணும் ஸோ அதனால் நான் மறுபடியும் நெய் ஊற்றும்போது நெய் ஊற்றும்போது உங்கள்கிட்ட காட்டேன் இப்போ நல்லா தெரியுதுங்களா நல்லா குட்டி ஆக்கியிருக்கேன் ஜூ மின் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் பிடிக்கிற மாதிரி வருதா இப்போ கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுருந்தாலும் ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கை விடக்கூடாது இப்போ கொஞ்சம் நம்ம நெய் நெய்யும் ஆயிலும் கலந்ததை ஊற்றுறோம் ஊற்றிட்டு திரும்ப கலரணும் உங்களுக்கு அதில் தான் வேகணும் அந்த மாவு இப்போ நம்ம ஊற்றுன நெய்யெல்லாம் இழுத்துக்குச்சு இப்போ திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றணும் நம்ம ஊற்றலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது எல்லாத்தையும் ஊற்றிடணும் ஊற்றியாச்சு அப்படியே கலக்கலாம் நம்ம திரும்பவும் ஊற்றுறோம் திரும்பவும் கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கோம் ஊற்றிட்டு கலக்கிறோம் 
உங்களுக்கு அந்த நெய் எண்ணெய் இருந்தால் தான் நெய் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அடி பிடிக்காது கலர் கலர் கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைட் ஆகுது அப்படின்னாவே மறுபடியும் நெய் ஊற்றிடணும் கலருதுக்கு உங்களுக்கு டைட்டு கலரும் போது தெரியும்ல லூஸாக இல்லை டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நெய் ஊற்றுறீங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் கலர்றதுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ பார்த்திங்களா எண்ணெய் மதுக்குது இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணும் இந்த நெ இந்த எண்ணெயெல்லாம் இழுத்தோன்னே மறுபடியும் ஊற்றணும் அதனால தான் நான் ஆயிலே நெய்யும் முதலே கலந்து வச்சுக்கிறது இதில் மட்டும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா முடிக்கும் போது தான் இப்போ பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற நெய்யும் ஆயிலையும் மட்டும் ஊற்ற பறக்கும் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டேன் வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போகுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் நடுவில் ஊற்றுனது எல்லாம் காட்டலை இறக்கும்போது காட்டிக்கலான்னு இதுலேயும் கூட கொஞ்சம் வைக்கிறேன் நான் அதையும் ஊற்றிட்டு இறக்கும்போது நீ பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ எல்லா நெய்யும் ஆயில் ஊற்றி இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ திக்காக இருக்கா இப்போ இதில் இருக்கிற ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாம் வெளியில் வரணும்னு உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கேன் பயப்படாமல் கலருங்க கொஞ்சம் வேக அதை நிறையா செஞ்சோம் அப்படின்னா அது வெந்த பின்னாடி தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் வெளியில் வரும் எப்படி நம்ம வெங்காயெல்லாம் வதக்கும்போது வெங்காயம் வதங்கின பின்னாடி எண்ணெய் வருது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வத நல்லா வெந்த பின்னாடி தான் உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் வெளியில் வரும் ஸோ பயப்படாமல் கலரிகிட்டே இருங்க கை மட்டும் விட வேண்டாம் ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க அது இன்னும் நல்லது கீழே அடி பிடிக்காது இப்போ நல்லா பழகின பின்னாடி நல்லா ஸ்பீடாக வச்சு கலரிக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் பதம் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி பதம் வந்து மேலே நல்லா ஆயில் தெரியும் போது எடுத்துடணும் எடுத்துடலாம் எடுத்து ஊற்றிட்டு உங்ககிட்ட காட்டுறேங்க பாருங்கள் இப்போது நம்ம பதம் வந்தோன்னா டக்குன்னு பிளே பிளேட்டில் என்ன தடை வச்சுருந்தோமா அந்த தடவுன பிளேட்டில் அப்படியே நான் இது ஊற்றிட்டேங்க பார்த்தீங்களா பதம் வந்தோன்னே நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஒரு அரை மணி நேரம் தெரிந்து முக்கால் மணி நேரம் விட்டுட்டு நல்லா லேசாக இருக்கிற கத்தியில் கீத்து போட்டுக்கலாம் கீத்து போட்டுட்டு நம்ம வந்து மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் விட்டு அந்த கீத்து போட்டதை எடுக்கலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே விடலாம் நீங்கள் விடும்போது உள்ளே நல்லா அந்த ஒரு ப்ரௌனிஸான ஒரு கலர் வரும் இது நம்ம சாஃப்ட் மைசூர் பா நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நான் ஏன் எடுத்து ஊற்றுறத காட்டல அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய பாத்திரமாக இருந்தது நம்ம எடுத்து ஊற்றும்போது என் இன்னொருத்தர் தள்ளணும் இப்போ வீடியோ செட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இடைஞ்சலாயிடும் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு பதத்து வரையிலும் காட்டிட்டு எடுத்து ஊற்றுறத காட்டல அவ்வளோதான் தட்டில் எடுத்து ஊற்றி நம்ம சமன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் தடவி இப்படி தட்டுனோம்னா ஒரே பக்கமாக எடுத்து ஊற்றிட்டு இப்படி தட்டுனோம்னா சமன் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போது இது பாருங்கள் ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு நான் வந்து பீஸா கட்டுறதுக்கு அதில் போடுறேன் நீங்கள் வந்து கத்தியில் கூட போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம கடகு நீலையாக இருந்ததுன்னா கரெக்டாக ஒரே மாதிரி அந்த கீத்து வரணும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கேல் வச்சு ஒரே மாதிரி போடுவாங்க நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு தான் செய்கிறோம் இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரே மாதிரி வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இப்படி நல்லமாக கீத்து போட்டுக்கோங்க இப்போ தெரியுதுங்களா நான் போட்டேன் அதே போல் இந்த பக்கமும் போட்டுக்கலாம் நம்ம உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு நான் கரெக்டாக சிறுசாகவே போட்டுக்கிறேன் நான் குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க நம்ம சிறுசாகவே போட்டுக்கலாம் நேராக வச்சுக்கிட்டு அதுலேயே பிசுறு தூக்குது பாருங்கள் அந்த பீஸா கட்டு ரொம்ப நைஸாக இருக்கும் இதுலேயே பிசுறு தூக்குது சரி நான் இதெல்லாத்தையும் போட்டு காட்டுறேன் நான் கீத்து போட்டிருக்கிறது அளவாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் நம்ம இதில் வரும்போது நான் கடையில் எல்லாம் போடும்போது நல்லா ரெக்டாங்குலராக போடுவாங்க நமக்கு அவ்வளோ பெருசு வேணாம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணுவாங்க எனக்கு அவ்வளோ பெருசு வேணாம் அதனால் நான் இந்த சைஸில் போட்டிருக்கேன் இப்போ எடுக்கும்போது பார்த்துக்கலாம் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது லட்டு லட்டு நான் ஒரு கிலோ கடையில் மாவில் பிடிக்கிறேன் ரெண்டு பாக்கெட் அரை கிலோ பாக்கெட்டில் ரெண்டு பாக்கெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம அரை அரை கிலோவாக கரைச்சிக்கலாம் இப்போ கரைக்கிறது எப்படிங்கிறத க சொல்கிறேன் நான் நம்ம எப்பவுமே சொல்கிறது தான் ஒரு கிலோ எதில் ஒரு கிலோ எடுத்தீங்கனாலும் ஒன்றரை அதிகபட்சமாக ஸ்வீட் நல்லா திட்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னா ஒன்றே முக்கால் எடுங்க இப்போ நான் வந்து ஒன்றரை கிலோ சர்க்கரை எடுத்து பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டேன் இது ஒரு கிலோ மாவு கெட்டியான பாத்திரத்துலேயே எடுத்துக்கோங்க ஒன்றரை கிலோ சர்க்கரை எடுத்து நான் பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டேன் இது ஒரு வேலை நீங்கள் படியில் கடையில் அளந்து போடுற மாதிரி இருந்தால் படியில் அளந்து போடலாம் ஒன்றரை கிலோ சர்க்கரை வீட்டில் இருக்கிறது அளந்து போடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் படியில் கூட அளந்துக்கலாம் அதில் ஒன்றே முக்கால் அளந்தீங்கன்னா ஒன்றைக்கு கரெக்டாக வரும் நீங்கள் இப்போ இதுக்கு இதில் ஒரு பவுல் தண்ணி ஊற்றுறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒன் ஸ்ட்ரிங் பதம் வரணும்
இப்போ பூந்தி பொறிச்சு போட்டோன்னா எண்ணெய் வடையிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஜலடை வேணும் அப்புறம் பூந்தி தேய்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குழியாக இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படி இல்லைன்னாலும் நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி வச்சுருப்போம்ல அரிகரண்டி அதில் கூட போடலாம் எண்ணெய் பூந்தி கொஞ்சம் பெருசாக வரும் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அதை அவைலபிளாக வச்சுக்கோங்க இதை நான் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பூந்தி போடுறதுக்காக அப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய கரண்டியாக இருந்ததுன்னா டக்குனு மாவு எடுத்து ஊற்றி ஊற்றுறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கரண்டி வகைகளில் தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம கடல மாவை கரைச்சிருவோமா கீழே ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் வடியிறதுக்கு இப்போ நம்ம மைசூர் பாக்கு கரைச்சோல்ல அதே பாத்திரம் தான் ஒன்று நெய்யும் கடலை மாவும் தான் இருக்குது ஒன்று பெருசாக இல்லை அதனால் நான் இதுலேயே இதை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு கடலை மாவில் தூசு துப்பு இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா வேணால் சளிச்சுக்கோங்க இதில் எல்லாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை அதனால் நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் வந்து மாசோடாப் சேர்த்துவேன் மாசோடாப் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த பூந்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் வேணாம் அப்படின்னாலும் தவிர்த்துக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை பட் நான் எப்போவுமே சேர்த்து தான் செய்வேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் போதும் ஒரு பிஞ்சு தான் போட்டிருக்கேன் அதிகமாகலாம் இல்லை இப்போ இதை வந்து நான் கையால் தான் கரைக்கிறேன் நீங்கள் கரண்டியில் கரைக்கிறனா கரைச்சிக்கோங்க எனக்கு கையில் கரைக்கிறதோ டக்குன்னு ஈஸியாக வேலையாகும் அது எண்ணெயில் கலர்னதுனால உங்களுக்கு கட்டி இல்லை இது நம்ம தண்ணியில் தான் கலக்க போகிறோம் கட்டி விழுந்துடும் அப்புறம் இந்த மாவை கலக்கும்போது இப்போ நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்படி சுற்றணும் சுற்றினீங்கன்னா கட்டி விழாது சொலட்டிக்கணும் பிடிச்சிக்கோங்க பாத்திரத்தை பிடிச்சிட்டு இப்படி சொல்லட்டுனீங்கன்னா கட்டி விழாது பார்த்து பார்த்துட்டு ஊற்றிக்கணும் இந்த பதம் சொல்கிறேன் கலக்கிட்டு பதம் சொல்கிறேன் நான் கெட்டியாக இருக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாவுக்கெலாம் நமக்கு வந்து அளவு சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம ஒரு சில மாவு வந்து ஒவ்வொரு ஆகும் கரைக்க கரைக்க ஒவ்வொரு ஆகும் எப்பவுமே நீங்கள் ஊற்றி பார்த்துட்டு அந்த பதம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் நல்லது ஏன்னா ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆகும்போது உங்களுக்கு மாறுபட்டு வரும் பார்த்திங்களா மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இவ்வளோதான் இதுதான் பதம் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி விட்டுடலாம் சக்கரை கரைஞ்சிருச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இது நல்லா காஞ்சு வரணும் நல்லா க கொதித்து இந்த தூசெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒன் ஸ்ட்ரிங் வரும்போது காட்டுறேன் நான் இப்போ இதில் மேலே வர அழுக்கெல்லாம் நான் எப்படி எடுத்தேன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஜலடையை வச்சுக்கிட்டு இப்போ மேக்ஸிமம் எடுத்துட்டேன் அப்படியே அது கொதிச்சு வர்றதுக்குள்ளாரையே எடுத்துட்டேன் ஃபுல்லாகவே மைசூர் பாக்கு நம்ம வந்து அப்படியே கரைஞ்சோன்னு ஒரு கொதி வந்தோன்னு இது பண்ணுறோம் இது கொதிச்சு மறுபடியும் இது வரணும் அதனால் நம்ம பொறுமையாக கூட எடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த போல் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு இப்போ தெளிவாக தெரியுதுங்களா இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு கம்பி பதம் வந்தோன்னே நான் அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏலக்காயெல்லாம் ஒன்றும் சேர்த்த வேண்டாம் எல்லா கடைசியாக சேர்த்தலாம் பூந்தியெல்லாம் பொறிச்சு போட்ட பின்னாடி கடைசியாக ஏலக்காய் தட்டி போடுறது முந்திரி திராட்சை பொறிச்சு போடுறது நெய் ஊற்றுறது எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போதிக்கு ஒரு பாகு ஒரு கம்பி பதத்தில் மட்டும் வச்சுருக்குறோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் பதம் வந்துருச்சு எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ இதை தொட்டு இடி வச்சு வரும் சரிதா ஒன் ஸ்ட்ரிங் பதம் வந்தால் போதும் எடுத்துடலாம் ரொம்பலாம் ரொம்ப கம்பி பதமாக ரொம்ப முறுக்கு கம்பி பதமாக காய்ச்சினீங்கன்னா நம்ம பொறிச்சு போட 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 அந்த சூட்டுக்கு சேர்ந்து என்ன ஆகிடும் சர்க்கரை ஆகிடும் அப்படி பண்ணக்கூடாது நமக்கு ஒன் ஸ்ட்ரிங் லைட் ஸ்ட்ரிங் தாங்க அதுவும் ரொம்ப கெட்டியாக ரொம்ப முறுக்கு பதமாகலாம் எடுக்காதீங்க அப்படி எடுத்தால் என்ன ஆகும் நம்மளும் மறுபடியும் சூடாகவே தான் பொறிச்சு பொறிச்சு போடுவோங்க வரணும் தெரியுதா இது வந்தால் போதும் இது பதம் வந்துருச்சு இதை நான் இறக்கிட்டு ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கலாம் பூந்தி தேய்க்கிறதுக்கு நான் இந்த கடாய் வச்சுருக்கேன் தண்ணி இருக்குது தண்ணி காயிட்டும் ஏன் இந்த கடாய் வச்சுருக்கேன்னா கீழே பாருங்கள் காப்பர் இருக்கு டக்குன்னு எண்ணெய் சூடாகிறதும் இந்த சூடை நல்லா அப்படியே வச்சுட்டே இருக்கிறதுக்கும் இது நல்லா சௌகரியமாக இருக்கும் கடாய் காஞ்சிருச்சு நான் இதில் எண்ணெய் சேர்த்துறேன் இது ஒன்று ஆயில் தான் சேர்த்துறேன் கடல் எண்ணெயெல்லாம் சேர்த்த வேண்டாம் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம சமையலுக்கு புழங்கும்போது புழங்கலாம் பலகாரத்துக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மனம் வந்து ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கும் சாப்பிட முடியாது அதனால் ஆயில் நான் ஒரு லிட்டர் ஆயில் அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் இந்த கடாயில் என்ன வச்சு விட்ருக்கேன்னா இது தேய்ச்சி எண்ணெய் வடித்தோன்னா இங்கே பாருங்கள் 
பக்கத்துலேயே நான் ஜீராவை வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் எடுத்து எடுத்து போட்டு ஊற வைக்கிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் இப்படி பக்கத்தை மாற்ற வச்சுக்கணும் நம்ம காஞ்சிச்சா நம்ம ஒரு ட்ரா போட்டு பார்க்கலாம் விட்டோன்னா மேலே வந்தது அப்படின்னா என்ன காஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப காய்ச்சலும் கொடுக்கக்கூடாது இப்போ காஞ்சிருச்சு நம்ம தேய்க்கலாம் இப்போது பூந்தி தேய்க்கிறது இப்படி வச்சுக்கிட்டு நம்ம மாவு ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கிட்டு இதில் ஊற்றிக்கணும் திரும்ப ஒரு கரண்டி நம்ம எண்ணெய் இருக்கிற அளவுக்கு வரணும் இப்படி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா டக்குனு விழும் அப்படியே தட்டினிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக லேட்டாக விழும் தேய்ச்சி விட்டுட்டோம்னா டக்குனு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இது வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக பொறிக்க வேண்டியதில்ல அது வந்து மிக்சர் கொடுத்தா அந்த மாதிரி இது நான் சாஃப்டாக தான் எடுக்கணும் இப்படி எடுக்கும்போது இப்படி கீழே இப்படி வலிச்சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா போட்டு போட்டால் ஒழுகாது அது மாதிரிலேயே வச்சுக்கலாம் இப்போ இதையே திருப்பி போடலாம் ஆயிரம் ஸ்வீட் வந்தாலும் இந்த மைசூர்பா லட்டுக்கு என்ன எதுவுமே இல்லை ஒரு வாரம் பத்து நாள் வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம் ஆக்சுவலி காஜி கத்திலி சைடில் தான் இருந்தது காஜி கத்திலாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வீட்டில் சொல்லிட்டாங்க அதனால் நம்ம இதை செய்கிறோம் இந்த நுரை இடங்கனா போ எடுத்துடலாம் இதுக்கு மேலே விட்டோம்னா கிறிஸ்பி ஆகும் இந்த பாருங்க பார்த்திங்கன்னா வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம என்ன வடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஜல்லடை வச்சுருந்தோம்ல அதில் போட்டுடலாம் நான் அதை அந்த பக்கமாக வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு இப்போ எடுத்து அவ்வளோதான் உள்ளதுலே ரொம்ப ஈஸி மைசூர்பாவோட ஈஸி லட்டு தான் டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம் மிக்சராக இருந்தால் கூட லேட் ஆகும் என்ன வடிகிறதுக்குள்ள நம்ம அடுத்த அடுத்தது போடலாம் அடுத்த அளவுக்கு ஊற்றலாம் இதை வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இப்படி வலிச்சுட்டு எடுத்துட்டு தூக்கி இதில் போட்டுற வேண்டியதான் இதை எடுத்து திரும்ப திருப்பி விட வேண்டியதான் இந்த நிறைய இடங்கணும்னே எடுத்துடலாம் பூந்தியும் பாருங்க மணிமணியாக மணிமணியாக எப்படி இருக்குன்னு சூப்பராக இருக்குல்ல நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அரிகரண்டியிலையும் செய்யலாம் இது பூந்தி தேய்க்கிற கரண்டியை தான் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை இருக்கிறத வச்சு யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஒரு இடங்கிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் ஒரு தடவை அள்ளும் போது நல்ல பெரிய கரண்டியாக இருந்ததுன்னா டக்குன்னு வந்துடும் இது இருக்கட்டும் நான் உங்களுக்கு இதை என்ன வடைஞ்சதை எப்படி ஜீரோவில் போடுறதுங்கிறத காட்டிடுறேன் நான் பாருங்க ஜீரா இருக்குது நம்ம போட்ட ரெண்டு பேட்சு பூந்தி அதையும் போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு ஒரு கலர் கலரி விட்டுறணும் அப்போ தான் அது ஊறும் கலரி விட்டுட்டு அப்படியே அதை ஊற வைக்கிற வேண்டியது தான் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து இதே போல் போட்டு எடுக்கணும் ஏன்னா போட்டு எடுத்துட்டு அடுத்த அரை கிலோ கரைக்கும் போது நான் உங்கள் கிட்ட பார்க்குறேன் இப்போது மறுபடியும் இன்னொரு அரை கிலோவையும் கரைச்சாச்சு இப்போ இதுவரையில் தேய்ச்ச பூந்தி பார்க்கலாமா எப்படி போட்டுருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்படியே ஜீராவில் ஊறி எடுத்துக்கிட்டு போட்டு இன்னும் ஜீரா இருக்குது இன்னொரு அரை கிலோவையும் போடும்போது அப்படியே ஊறி ஊறி சரியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதே போலவே தான் போட்டு போட்டு கலக்கி விட்டு ஊற விடணும் சரி நம்ம மிச்சத்தையும் போட்டுட்டு அந்த அரை கிலோ ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோக்கும் பூந்திக்கும் நான் மறுபடியும் அந்த அரை கிலோவையும் போட்டாச்சு இப்போ பூந்தியும் ஜீரோவும் நல்லா உறிஞ்சிருச்சா இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் பருப்பு மத்து போட்டு நல்லா குத்தணும் இந்த பூந்தி பூந்தி எல்லாமே நல்லா பருப்பு மத்து போட்டு குத்தணும் குத்திட்டு நெய்யை தாள் நெய்யை வந் சாரி முந்திரி திராட்சை நெய்யில் போட்டு வறுத்து ஊற்றணும் அப்புறம் கல்கண்டு டைமண்ட் கல்கண்டு போடணும் ஏலக்காய் பச்சை கல்புரம் இதெல்லாம் நான் வந்து குத்திட்டு போடும்போது காட்டுறேன் பருப்பு மத்து போட்டு குத்தணும் இப்போ இதில் பருப்பு பருப்பு மத்தில் கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா குத்துனீங்கன்னா இது வந்து மாவட்டாயிடும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் குத்திடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த லட்டு வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் சாப்பிட ரொம்ப நல்லாகவும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நல்லா குத்தியாச்சு ஓகேங்களா இப்போ இனி தான் நம்ம வந்து ஏலக்கத்தூள் முந்திரி திராட்சை பச்சைக்கல் போகிறோம் 
கல்கண்டு எல்லாமே போட்டு கலந்து பிடிக்க போகிறோம் முந்திரி திராட்சையை நெய்யில் வறுத்துக்க போகிறோம் இப்போ அதை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கடாயை வச்சு வச்சுக்கலாம் முந்திரி திராட்சையை வறுத்துக்கலாம் நான் அதுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஓரளவுக்கு ஒரு ஐம்பது எம்எல்லாட்டம் சேர்த்துக்கலாமே நெய் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஐம்பது எம்எல்லாட்டம் சேர்த்துக்கிறேன் இது உருகட்டும் நெய் நல்லா உருகிருச்சு முந்திரி நம்ம தேவைக்கு எவ்வளவோ அவ்வளோ தேவை போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு 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 முந்திரி உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு கிலோ அல்ல எல்லா லட்டுலேயும் வரணும் கிட்ட கிட்ட அளவான சைஸில் பிடிச்சோம்னா நூறு லட்டு வரும் இப்போ அதுக்கு முந்திரி வேணும் நீங்கள் குறைச்சி போட்டுக்கிறதுனாலும் போட்டுக்கோங்க தவறு இல்லை இப்போ முந்திரி பாதி சவந்த ஒன்று நம்ம திராட்சை போட்டுக்கலாம் அதுவும் நம்ம அளவுக்கு தான் நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு போடுறேன் அதுக்கு மேலேயே கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் இருந்தால் லட்டு சாதமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் போட்டு இது நல்லா செவக்க வறுத்துக்கலாம் நம்ம முன்னேற லட்டில் வந்து எங்கள் மாமியரில் கேராம் ரெண்டா ரெண்டாக மேலே இருக்கிற அந்த மொட்டை எடுத்துகிட்டு கேராம் ரெண்டா ரெண்டாக போடுவாங்க இப்போல்லாம் போட்டால் குழந்தைங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க அதனால் நான் போடலை அப்படி போடுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கேராம் வந்து ரெண்டா ரெண்டாக பிச்சு இந்த நெய்லேயே போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிறது தான் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம இதை எடுத்துடலாம் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் எடுத்து அப்படியே நான் இதில் ஊற்ற போகிறேன் அப்படியே ஊற்றியாச்சு எல்லாத்தையும் இதில் ஊற்றிட்டேன் இப்போ ஏலக்காய் பொடி போடணும் ஒரு பத்துலேருந்து பாஞ்சு ஏலக்காய் நான் ஆல்ரெடி பொடி வச்சுருக்கேன் அதனால் அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் போதும் இப்போ பச்சைக்கல் போகிறோம் இது கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இதை அப்படியே நுணுக்கி நுணுக்கிட்டு இதில் போடுங்க கொஞ்சம் தான் போடணும் ரொம்ப போடக்கூடாது இது எல்லாத்தையும் ஒரு கலந்து விடலாம் நல்லா கலந்து விடணும் நெய் எல்லா பக்கம் வரணும் முந்திரி திராட்சை எல்லா பக்கம் வரணும் ஏலக்காய் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா கெட்டி கண்டியாக போட்டுட்டு நல்லா ஏகமும் கலக்கி விடுங்க ஏன் ஏலக்காய் மல்லம் ஃபஸ்ட்லேயே போடக்கூடாது அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஓப்பன்லேயே வச்சுருக்கோம் அந்த மனமெல்லாம் போயிடும் அதனால் கடைசியாக போடும்போது நல்ல தூக்கலான மனமாக இருக்கும் இப்போ இதில் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று மிஸ்ஸிங் என்னன்னு சொல்லுங்கள் டைமண்ட் கல்கண்டு இப்போ நான் இதை கலக்கிட்டு அதையும் போட்டு கலந்து கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் அப்புறம் நான் உரண்டு பிடிச்சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம டைமண்ட் கல்கண்டு சேர்த்தலாமா இது நம்ம விருப்பந்தான் வேணுன்னா போட்டுக்கலாம் வேண்டாம்னா விட்டுக்கலாம் நான் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் கடுக்கு 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 கடுக்குன்னு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓரளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கை அளவு சேர்த்துருக்கேன் இவ்வளோதான் இருக்குது போட்டுருவேன் அதையும் போட்டேன் அதையும் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் எல்லாம் ஏகமும் வர மாதிரி கலந்து விடலாம் சாப்பிடும்போது அந்த டைமண்ட் கல்கண்டு அங்கோன்னு இங்கோன்னு மண் நடுக்கு நடுக்குன்னு கடிபடும் போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் போங்க சரி எல்லாத்தையும் கலக்கிட்டு நல்லா கலக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட உருண்டை பிடிக்கும் போது காட்டுறேன் ஒரு நாலு உருண்டை பிடிக்கிறத காட்டிட்டு உங்களுடைய ஃபுல்லாக உருண்டை பிடிச்சிட்டு காட்டுறேன் நூறு லட்டையும் காட்ட முடியுமான்னு தெரில ஆனால் கண்டிப்பாக இதில் வந்து மீட் அளவான சைஸில் பிடிக்கும் போது நூறு லட்டு கன்ஃபார்மாக வரும் இந்த பாத்திரம் பெரிய பாத்திரம் இதுலேயே முக்கால் பாத்திரத்துக்கு இருக்குது அவ்வளோதான் நம்ம செஞ்ச மைசூர் மைசூர் பாக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இன்னும் பாதி இருக்குது அது இன்னும் பேப்பரில் இருக்குது நான் எடுத்தது இன்னும் பாதி பேப்பர்லேயே இருக்குது சரி நான் இதை அடுக்கி ஃபஸ்ட்டு நம்ம உங்கள்கிட்ட காட்டிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்களா கலர் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப சாஃப்டாக தான் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இதே போல் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொன்று நம்ம லட்டு உருண்டை பிடிச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் நான் இதெல்லாம் நான் இப்போ பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இன்னும் மீதி பாதி இன்னும் நிறைய இருக்குது மீதி பாதி வந்து பேப்பரில் இருக்குது நான் இது போதுமான அளவுக்கு மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இதோ பார்த்தீங்களா நான் இதை அடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அடுக்கிறதுக்கு எடுக்கலை பாருங்கள் எல்லாம் நுணுங்கிருச்சு நீங்கள் இது நினச்சிக்கிங்கன்னு தான் மறுபடியும் காட்டிட்டேன் இப்போ நல்லா லட்டு சூடு ஆறிடுச்சு நல்ல ஒரு களை கலந்து கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அப்போவே அமைத்து வச்சது அடியில் கிது நெய் போயிருக்கோம் ஒரு களை கலந்துட்டு நமக்கு வேணுங்கிற சைஸு 
இந்த சைஸில் பிடிச்சாலே நூறு லட்டுக்கு மேலே தான் வரும் கன்ஃபார்மாக பாருங்கள் அப்படியே ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே உருண்டை வரும் பார்த்தீங்களா இன்னொரு ஒரு பத்து மட்டும் பிடிச்சி காமிச்சிட்டு பிடிச்சதெல்லாம் நான் அப்புறமா பிடிச்சிக்கிறேன் இப்படி எல்லாத்துலேயும் முந்திரியும் திராட்சையும் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வீட்டில் மிஸ் ஆகாமல் ஒரே மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் அதை எடுக்கும்போது இப்படி எடுத்தோம்னா கரெக்டாக தெரியும் நம்ம தான் சாப்பிட்றோம் வேறு யார் சாப்பிட்றோம் வீட்டில் தான் சாப்பிட போகிறோம் இனிப்பு எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்குது நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் முதலாம் தேஞ்சு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு இளையராஜா பாட்டு போட்டு கேட்டுட்டு அல்லது இல்லை நல்ல மெலோடி சாங்ஸ் போட்டு கேட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு பிடிச்சோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இல்லை அதுவும் இல்லை அப்படின்னா சாமி பாட்டு போட்டு கேட்கலாம் ரொம்ப நல்லா இனிமையாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு பிடிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம இது இவ்வளோமாகவே எடுத்து பிடிச்சாகணும் இல்லை கிட்ட பத்து ரெண்டை பிடிச்சிட்டேன் நான் இப்போ உங்ககிட்ட காட்டிடவா பார்த்தீங்களா சூப்பராக பதினோரு உருண்டை பிடிச்சிருக்கேன் நீ மிச்சத்தை பூரா நான் ஒரு இடத்துல உட்காந்து சூப்பராக பிடிச்சிக்கிறேன் நான் இது போல் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மைசூர் பாக்கும் லட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அளவு இல்லைனாலும் குறைவான அளவு இல்லைனாலும் போட்டு டம்ளரில் எடுத்தாலும் சரி எது எடுத்தீங்கன்னா லட்டுக்காக இருந்தாலும் ஒரு டம்ளர் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒன்றரை டம்ளர் சர்க்கரை அப்படி எடுத்துக்கோங்க மைசூர் பாக்கு எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு ஒரு டம்ளர் கடலமாக எடுக்கிறீங்கன்னா ஒன்றரை டம்ளர் சர்க்கரை ஒன்றரை டம்ளர் நெய்யும் ஆயிலும் சேர்ந்து எடுத்துக்கணும் ஃபுல்லாக நெய்லையும் செய்யலாம் ஃபுல்லாக ஆயிலையும் செய்யலாம் இப்போல்லாம் நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளி உங்களுக்கு இனிதாகவே அமையட்டும் ஹாப்பி தீபாவளி அனைவருக்கும் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அகெய்ன் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் பட்டாசு வெடிக்கும் போது ரொம்ப கவனமாக குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பட்டாசு வெடிங்க புத்தாடு உடுத்தி காலையிலே நேரமாக கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து சாமி கும்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள்